Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przy kulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. Ze studia Kuriera Galicyjskiego w Lwowie wita Państwa Krzysztof Szymański, a przy konsolecie dzisiejszy program realizuje Karina Wysoczańska. Jak zwykle, proszę Państwa, przygotowaliśmy wiele ciekawych materiałów, aktualności na tematy lwowskie i nie tylko. A więc zaczynamy troszkę z dalszych terenów. Proszę Państwa, w rumuńskiej Suczawie na Bukowinie odbyły się Dni Polskie. Jest to kilkudniowa impreza, w której biorą udział zespoły polskie z całej Bukowiny i jest takim obowiązkowym elementem, jest sympozjum naukowy poświęcony życiu Polaków na tych terenach. No i naturalnie kończy się to wszystko dożynkami. W tym roku odbyły się one w miejscowości Nowy Sołoniec. Reportaż z, tych, z tej imprezy przygotował Wojciech Jankowski, który rozmawiał z konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie Andrzejem Kalinowskim. Dni Polskie w Suczawie organizowane przez Związek Polaków w Rumunii to najważniejsza i największa najprawdopodobniej w skali roku impreza, wydarzenie organizowane przez polską społeczność nie tyle na Bukowinie, ale w całej Rumunii. Jest to impreza cykliczna, w tej chwili już 21. edycja za nami. Dobra, widoczna okazja przedstawienia polskiej mniejszości, polskiej społeczności w Rumunii. Nie tylko na Bukowinie, ponieważ pojawiają się przedstawiciele z nielicznych innych ośrodków polskich w Rumunii. Pojawiają się goście z Polski, z Ukrainy i z Republiki Mołdawii którzy zajmują się związkami polsko-rumuńskimi, polską historią w Rumunii, historią Polaków w Rumunii i nie tylko współcześnie czy w niedawnej przeszłości, ale czasami sięgają nawet do czasów bardzo, bardzo nam odległych, zupełnie nieznanych, ale które potwierdzają faktograficznie naprawdę bliskie związki Polaków z regionem, Polaków z Rumunami, Rumunów z Polską we wszystkich możliwych okresach historycznych. Jest to doskonała okazja promocji Polski przez Polaków, przez Polonię. Co więcej, jest to wydarzenie, które wprawdzie być może jest niszowe jako temat, ale no zdarza się, że wykracza poza granice Rumunii, a na pewno poza granice Polski. Dwudziestolecie międzywojenne to okres, w którym Rumunia była nam najbliższym partnerem, najbliższym sąsiadem, w znacznym wymiarze sojusznikiem politycznym, partnerem gospodarczym, wojskowym. I rzeczywiście stosunki nie tyle oficjalne, ale również prywatne czy półprywatne polskich polityków były bardzo bliskie, czasami wręcz rodzinne. Obecnie Rumunia ze względu na nasze wspólne członkostwo w NATO, w Unii Europejskiej, we współpracy regionalnej, dwustronnej no, należy do naszych najbliższych, najważniejszych partnerów i na pewno współpraca jest na bardzo dobrym poziomie i z obu stron podkreślamy, że możliwości współpracy, możliwości jej rozwoju i zyski dla obu stron są bardzo, bardzo duże. Świadczy o tym wzrastające zainteresowanie nie tyle na szczeblu politycznym czy gospodarczym, ale również ze strony zwykłych obywateli, których ilość odwiedzających Rumunię wzrasta no właściwie z sezonu na sezon. Jest to widoczna grupa cudzoziemców odwiedzająca Rumunię.
rozmarzeni, proszę Państwa, tymi wspaniałymi bukowińskimi pejzażami, dolinami, zielonymi górami, wracamy do naszego Lwowa. W tych dniach, proszę Państwa, w Muzeum Iwana Franki w Lwowie odbyła się prezentacja książki Iwan Franko w kręgu Polaków, Rusinów i Żydów. Współautorem tej książki jest Jan Matkowski i o to, co powiedział on o tych nie wszystkim znanych rysach twórczości wielkiego kamieniarza. Posłuchajmy. Na początku musimy powiedzieć, że to wydanie zostało sfinansowane ze środków Senatu w współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i Związku Polaków Winnicy, na czele którego stoi Jurij Wójcicki. To jest już drugie wydanie, pierwsze wydanie Szkicy o Literaturze wydane za pośrednictwem Instytutu Książki w Polsce. I to jest taki bardzo dobry polsko-ukraiński projekt, który pokazuje, że Franko osoba, Iwan Franko osoba, która jest bardzo e, wysoce szanowana na Ukrainie, w każdym mieście są ulicy, pomniki, wydania różnorodne jest również i docenione w Polsce. Szczególnie e, ta karta pokazuje nam, że Iwan Franko nie tylko działał w przestrzeni kultury ukraińskiej, ale również i w przestrzeni kultury polskiej, ponieważ pisał o e, polskiej literaturze, o czym e, świadczył artykuł w pierwszym tomie, a także pisał o polskiej polityce i o sprawach społeczeństwa polskiego. Na tej imprezie był również Józef Paziak, polski dziennikarz z Lwowa i posłuchajmy jego wrażenia. Zazwyczaj uważa się, że Iwan Franko jest pisarzem, poetą ukraińskim. Ukraina odwdzięczyła się jemu pomnikami wieloma nazwami ulic, miasto Stanisławów jest nazwane na, na, na honor Iwana Franka, chociaż nie wiem, czy on tam bywał, ale w okolicach bywał, mniejsza z tym. Jednak kultura polska i do kultury polskiej Iwan Franko jest do, nie tyle dołączony, po prostu on Żywił się w niej, żył w niej, tworzył w języku polskim, jednak to jest mało było przestudiowane, mało było naukowców, którzy by się tym tematem zajmowali no, z wiadomych przyczyn, dlatego że Iwan Franko tworzył w czasach administracji austriackiej. Już na naszych terenach Polska miała autonomię, powiedzmy tak, że to, chociaż administracja była oficjalnie austriacka, jednak życie polskie tutaj rozwijało się, kultura, wydania, gazety. I Jan Franko był również i wyśmienitym dziennikarzem. Wracamy, proszę Państwa, w troszkę inne tereny, poza Lwów. I proszę Państwa, dziennikarze naszej redakcji, Eugeniusz Sały i Karina Wiszczańska w czasie swoich letnich wojaży odbyli staż na Zaolziu w redakcji Polskiej Gazety Szczech Głos. Przed kilkoma laty ta gazeta przez dłuższy czas okazywała się jako głos ludu. O pracy tego polskiego pisma w Czechach opowiada jego redaktor naczelny Tomasz Wolf. Opowiedz właśnie kilka słów, jak funkcjonuje gazeta, bo zmieniliście też tytuł i tak dalej, jak to wygląda. Gazeta wciąż funkcjonuje bardzo dobrze. Przed y, półtora rokiem zmieniliśmy kompletnie pomysł na gazetę. Głos ludu stał się głosem. Nie ukazuje się trzy razy w tygodniach dotychczas, ale dwa razy. Czyli zamiast wtorku, czwartku i soboty jest to wtorek i piątek. Natomiast liczba stron pozostała bez zmian. To jest dalej 28 stron w tygodniu. Były takie obawy, że... Trochę tych czytelników od nas odejdzie, szczególnie tych starszych, przywiązanych do tego tytułu Głos Ludu. Takie badania jakieś prowadziliśmy ankietowe na temat tej ewentualnej zmiany, to bardzo dużo osób opowiedziało się jednak przeciwko tej zmianie. Było też sporo oczywiście pozytywnych głosów, natomiast sporo było głosów przeciwnych. Natomiast jak się okazało teraz w praktyce, było tyle osób, ile w normalnym roku, kiedy po prostu ludzie odchodzą, a młodzi ludzie tej gazety już po prostu niestety nie kupują, tylko ją czytają w wersji internetowej, bądź tam na YouTube i tak dalej, prawda? Czyli generalnie gazeta ma się dobrze, bo wciąż sprzedają około 4000 gazet. Dwa razy w tygodniu, co przy tej liczebności polskiej mniejszości szacowanej na około 20 tysięcy na Zaorziu jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem. Głos to nie tylko gazeta. No tak, no od kilku lat, tak jak wiele mediów, także polonijnych i polskich na świecie, staramy się kłaść nacisk na media elektroniczne. Dzisiaj właściwie media nie mogą funkcjonować bez tych mediów elektronicznych. Czyli mamy swoje konto na Facebooku, na Instagramie, rzucamy filmy na YouTube'a. Oczywiście to, o czym rozmawialiśmy podczas tych warsztatów, jest pytanie, ile wrzucać, 
do internetu, żeby było tak sam raz, żeby nie było za dużo, żeby nie odkryć wszystkich kart, żeby potem gazetę papierową jednak ktoś sięgnął następnego dnia, czy tego dnia, który ma się ukazać, ale jednocześnie nie napisać za mało, żeby znowu nie zniechęcić tych czytelników internetowych. Jakie tematy poruszacie tutaj u Was? Polska mniejszość na Zaolziu, niewielka mniejszość w stosunku na przykład do Ukrainy, czy na przykład do Litwy, albo do Polaków na przykład mieszkających na Wyspach, czy w Chicago, czy tej Polonii tak zwanej już, albo w Australii. Natomiast bardzo zwarta grupa, bardzo sprężona do działania, bardzo aktywna, choćby właśnie o tym mówiliśmy, o tym Polskim Związku Kulturalnym Oświatowym, który ma te swoje koła w terenie, organizuje mnóstwo imprez. W każdy weekend po prostu jest zatrzęsienie polskich imprez. Tu czasami jest ciężko po prostu być na wszystkich imprezach, o co do nas mają czytelnicy pretensje, no ale my nie jesteśmy być na każdej imprezie i o wszystkich pisać, dlatego też jest taka formuła od dawna, że piszą ludzie listy do redakcji, ale są to głównie listy opisujące to, co się wydarzyło, a nie z jakimiś tam pretensjami. Ile jest Polaków tutaj na Zaolziu? Ostatni spis powszechny był przeprowadzony w 2011 roku w całej Unii Europejskiej. W Czechach wtedy właśnie z inicjatywy Głosu Ludu i mojej osoby skromnie taką kampanię przeprowadziliśmy Postaw na Polskość, do której między innymi udało nam się wciągnąć Ewę Farną i wtedy Polskość zadeklarowało około 28 tysięcy na Zaolziu, a w całych Czechach około 402 tysięcy. Natomiast tu można mieć jakieś tam wątpliwości co do metod, do samych badań metodologii, bo były tam jeszcze inne narodowości i na przykład ktoś tam wpisywał narodowość śląską, co de facto nie wykluczało, że on jest Polakiem. Tu była walka na przykład ze strony Kongresu Polaków, żeby jednak Polacy deklarowali narodowość polską, bo to jest po prostu nasze serce, nasze rdzeń, prawda? Najpierw jest język polski, a dopiero potem jest gwara. A jaka w ogóle tutaj sytuacja jest z Polakami? Czy normalnie się mieszkają razem z Czechami? Jak to wygląda? Ja pracuję na Zaolziu od 10 lat i mam takie wrażenie, że im dalej jesteśmy od tego momentu wejścia do Unii, tym stosunki są teraz bardziej poprawne. Generalnie Polak z Czechem żyją koło siebie i żyją w bardzo dobrych stosunkach w pewnym sensie, no bo generalnie muszą żyć w poprawnych warunkach, no bo trudno patrzeć na swojego sąsiada za płotu bykiem tylko dlatego, że on jest inny na narodowości. Myślę, że Unia Europejska też jak gdyby i te projekty różne polsko-czeskie, polsko-słowackie, transgraniczne też niejako wymuszają większą współpracę tych ludzi, więc trudno po prostu nie wiem, na kogoś się boczyć, mieć jakieś tam pretensje. Oczywiście zdarzają się takie incydenty typu zamalowywanie polskich tablic, o czym się często pisze, o czym my często piszemy, Natomiast są to naprawdę incydenty i to nie robią osoby, które są nam nieprzychylne w polskiej mniejszości tutaj na, na Zaorziu, tylko są to po prostu zwykli wandale, którym sprawia przyjemność zamalowanie kilku tablic i zrobienie z tego wielkiego halo, a tak naprawdę wielkiego halo nie ma, bo to jest jakiś po prostu incydent. U was tak też to z, z tego wynika częściowo tak, że, ta, że w sumie tej granicy nie ma, tak? Właśnie ludzie sobie przychodzą przez most, ktoś chce, idzie, właśnie idzie na polskie piwo, ktoś idzie na czeskie piwo. Dokładnie, no my w gazecie y, oczywiście piszemy o Polakach mieszkających głównie w Republice Czeskiej, czy na tym mówiąc umownie w zachodnim brzegu Olzy. Natomiast y, traktujemy Śląsk Cieszyński jako jedną całość. Za rok będzie 100 lat od podziału Śląska Cieszyńskiego na Polskę i na Czechy. Natomiast granica jest od ponad 10 lat otwarta. Strefa Schengen y, bardzo dobrze działa. W wielu głowach ta granica została jeszcze na pewno, szczególnie tych starszych osób. Natomiast w przypadku młodych osób, osób w średnim wieku, tak jak mówicie, to jest tak, pracuje się w Cieszynie, mieszka się w czeskim Cieszynie, idzie się na obiad do, do czeskiego Cieszyna, do polskiego Cieszyna, robi się zakupy tu, tam. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne mieszkać w takim mieście wielokulturowym, wielonarodowym wielowyznaniowym. Cieszyn jest takim w sumie małym miasteczkiem, tak? Czy macie problem z tym, że młodzi ludzie, młodzi Polacy wyjeżdżają stąd i nie wracają? To jest chyba problem nie tylko Cieszyna, ale wielu innych takich miasteczek, żeby zatrzymać tych ludzi tutaj na, na prowincji, jakby nie było. Bo wiadomo, że Cieszyn nie zaoferuje tego samego, co na przykład choćby Katowice, w którym się dużo rzeczy większych dzieje kulturalnych, nie zaoferuje takich samych pensji, no i wielu innych rzeczy. Także też ludzie uciekają stąd, ale dużo wraca. No i z czeskiego Czeszyna wracamy na nasze tereny. Proszę Państwa, lato dla wielu jest okresem tego intensywnego wypoczynku, ale również w lecie wiele ludzi intensywnie pracuje, szkoli się, zdobywa nowe wiadomości. I tak było, proszę Państwa, w sierpniu w Stanisławowie, gdzie odbywało się drugi etap Liderskiego Centrum Szkoleniowego. Miejscem tej imprezy było Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku. W ciągu pięciu dni stuosobowa grupa przedstawicieli z polskich organizacji z całej Ukrainy pod czujną opieką trenerów z Polski szkoliła i podnosiła swoje kompetencje liderskie, kreowała najróżniejsze pomysły, pisała projekty, które później z sukcesem wykorzystają w swoich rodzimych miejscowościach. 
Na tej imprezie byli Leonty Szczenko i Eugeniusz Sało i przygotowali dla Państwa materiał. Łazarz Kapałon z Fundacji Wolność i Demokracja zaznaczył, że głównym celem projektu jest rozwój organizacji polskich na Ukrainie. Chcemy tym organizacjom dać narzędzia, które wykorzystają swoje późniejsze prace, dzięki którym się rozwiną, dzięki którym będą realizować większe, jeszcze lepsze, jeszcze poważniejsze i ciekawsze projekty skierowane do lokalnego społeczeństwa, do Polaków tutaj mieszkających. Chcemy się skupić bardziej na integracji środowisk, w wspólnych działaniach, na tym, żebyśmy wszyscy razem, bez niepotrzebnej rywalizacji, ale właśnie we współpracy, zrealizowali jak najlepszy i jak najciekawszy projekt dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Andrzej Perys, Fundacji Wolność i Demokracja podkreślił, że jest to kontynuacja warsztatów z Winnicy, ale z pewną modyfikacją programu. Struktura jakby całego tego warsztatu kilkudniowego jest taka, żeby w rezultacie dopracować się takich podstawowych materiałów do tego, żeby tworzyć projekt i żeby z tym projektem ten fundacja mogła wystąpić do Senatu i uzyskać środki. Ale ten projekt będzie miał wartość wtedy największą, kiedy wypracują to sami członkowie organizacji, które będą chciały potem realizować ten projekt. Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, jest zadowolona, że miejscem szkoleń wybrano Stanisławów. To dla nas duże takie wyzwanie organizacyjne, ale i też takie wyróżnienie, że faktycznie przedstawiciele polskich organizacji z całej Ukrainy są u nas i w naszym mieście, ale też i w naszej placówce, dlatego też będziemy się postarać, aby te pięć dni minęły dla wszystkich w bardzo takiej miłej, sympatycznej atmosferze, bo żeby wyjechali też stąd, pomimo wiedzy, którą otrzymujemy wszyscy na szkoleniach, jest też taką przyjazną atmosferą do naszego miasta, i do naszej organizacji. Aleksander Polaczok ze Stowarzyszenia Polaków Polonia imienia Karola Szymanowskiego w Kropewnyckim po pierwszym etapie szkoleń napisał kilka projektów, które będą realizowane w tym roku. Nasza organizacja już odczuwa efekty. Na przykład złożyliśmy projekty do Międzynarodowej i Ukraińskiej Fundacji Kultury i te projekty otrzymali wsparcie i finansowe i ich realizujemy. Karolina Jarmak ze Związku Polaków na Ukrainie po raz drugi bierze udział w szkoleniach. Polka z Kijowa chce nauczyć się promować swoją organizację na Ukrainie. Oczekuję od tego jeszcze więcej się nauczyć, jakieś nowe wrażenia, zaprzyjaźnić się z kimś nowym. Jesteśmy ambasadorami polskości na Ukrainie u siebie w Kijowie i staramy się zachęcić ludzi do tych samych działań. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Wolność i Demokracja dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Proszę Państwa, lato, jedni się szkolą, jedni odpoczywają, a jedni pracują odnawiając stare, zapomniane polskie cmentarze. To właśnie, proszę Państwa, wolontariusze z Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Magurycz już od ponad 30 lat odnawiają stare nagrobki na polskich cmentarzach na tych terenach. W tym roku porządkowali cmentarz w Pomorzanach w obwodzie lwowskim i w ciągu tygodnia ekipa tych zapaleńców wyremontowała, ustawiła z powrotem, oczyściła z zarośli, z krzaków ponad 20 nagrobków. Całej tej akcji przyglądali się Konstanty Czawaga i Andrzej Boryszewicz i posłuchajmy jak wyglądały te prace. Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz, zaznaczył, że odnawiane są nagrobki różnych narodowości i wyznań. Stowarzyszenie Magurycz istnieje od 33 lat. Naszym naczelnym, statutowym zadaniem, które sami sobie obraliśmy, jest opieka nad cmentarzami, które utraciły opiekunów. To jest nasz dziesiąty projekt na Ukrainie. Jego ideą jest to, żeby pokazać, że cmentarze są w jakimś sensie ponadnarodowe. Nie działamy wedle profilu jakiegoś nie, narodowego, religijnego. Interesuje nas raczej to, że, że, że cmentarz jest takim środowiskiem właśnie ponadnarodowym, że jakby wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. I stąd nasza obecność na cmentarzu w Pomorzanach, który no w jakimś sensie jest cmentarzem wielowyznaniowym, a na pewno wielonarodowym. Znaczy, na razie wiemy, że na pewno co najmniej trójnarodowym. Z tego to powodu, że najstarszym tutaj przez nas Póki co odnalezionym nagrobkiem jest nagrobek Frana z Farby, który był piwowarem z Pragi czeskiej. Co jest na nagrobku wyraźnie napisane, po polsku akurat. Nic poza tym o nim nie wiemy, no ale zmarł w 1804 roku. Wedle naszej wiedzy cmentarz powstał pod koniec XVIII wieku, więc być może są tutaj starsze, trwałe upamiętnienia. Tylko tyle, że to wszystko jest pod ziemią. Większość ówczesnych pochowań miała charakter takiej leżącej płyty nagrobnej. Akurat nagrobek Frana z Farby jest krzyżem stojącym. 
nie płytą. Być może dlatego tak łatwo było go zlokalizować. Natomiast tu od kilku do kilkudziesięciu centymetrów pod ziemią są dziesiątki płyt nagrobnych i polskich i ukraińskich. My oczywiście nie jesteśmy w stanie ich wydobyć wszystkich. Wybraliśmy ileś nagrobków polskich, ileś ukraińskich po to właśnie, żeby pokazać, że nam to jakby nie robi różnicy. Na projekt, którego tytuł brzmi ich ze znakiem zapytania, nasze ze znakiem zapytania, wspólne. Cmentarz Pamiętnik Pomorzan, czy Kamienny Pamiętnik Pomorzan. Znaczy chodzi nam o to, że, że to jest zapisana historia Pomorzan, że tak powiem, zarówno polska, jak i ukraińska. Jest taki poziom, na którym, że tak powiem, Polacy i Ukraińcy mogą normalnie współistnieć. I to jest ten poziom, który nas interesuje. Koniecznie mówię, to się przełoży gdzieś wysoko, ale może skoro mam możliwość przynajmniej Wam o tym opowiedzieć, no to może to trafi jednak do niektórych i pokaże, że, że zawsze mówię, to jest nasz dziesiąty projekt na, na Ukrainie. No nie, to nie jest żadna nowość dla nas i no, Mam nadzieję, że starczy mi siły na to, żeby jeszcze takie projekty w Ukrainie, mimo różnych przeciwności, że tak powiem, żeby po prostu organizować. Olga Solarz z Przemyśla opowiedziała, dlaczego zajmuje się odnawianiem starych mogił. Uważam, że dziedzictwo jest ważne, wolontariat jest ważny. Rozumiem, że jestem częścią wielkiego organizmu społecznego i że mam potencjalny wpływ na to, co się wokół mnie dzieje. Nie chcę być tylko i wyłącznie takim biernym zjadaczem chleba, który nie wpływa na to, co jest wokół. A oprócz tego też uważam, że ten świat jest stworzony przez tych, którzy właśnie leżą na cmentarzach, spoczywają, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, Żydzi. Niemcy, którzy też byli w ramach kolonizacji Józefińskiej tutaj w Galicji, mieszkali. Czyli, że ten nasz świat jest takim palimpsestem, który stworzyli ci, którzy byli przed nami i warto o nich pamiętać. Życie jest dobrze w Lwowie najlepiej Tam bula szwajno, a sąd ma się szpic Lwowsi się kajstrem do serca przylepi I ze swych piersi da za frajer pić tam jest murowo, chlawo, wygnia stąd, wysoki zamek, ułania ci się w pas. Śmieją się ludzie, śmieje całe miasto i każdy ma rozweseloną twarz. Chociaż ojczyzna nasza cała krawa, Warszawa, Wilno, Katowice, Łódź. Choćby ci nawet zabrała Warszawa, to lud do ciebie woła. Wszędzie jest dobrze, w Lwowie najlepiej Tu nawet słonko świeci prosto w twarz Lwów ci się klajstrem do serca przylepi W każdym człowieku przyjaciela masz Gdybyś Lwowiaka strugać chciał frajera Lub okazywał elegancki gest Tu radzę lepiej zaraz daj drapaka nie czekaj, aż ci lwowiak sprawi chrzest. Chociaż ojczyzna nasza cała krawa, Warszawa, Wilno, Katowice, Łódź. Choćby ci nawet zabrała Warszawa, Tylko do ciebie woła wróć. I chociaż dzisiaj nie kurdy potrafi, Jeszcze przy tończu śpiwać baba gwał. I chociaż tęskno za lwowem pola, Że dziś śpiwamy, gramy, bałakamy, że dzisiaj dla nas możemy tutaj grać. I miasto Lwów swój w Polsce wysławiamy, bo też centralne Lwów swe miejsce ma. Chociaż ojczyzna nasza cała chlawa, Warszawa, Wilno, Katowice, Łódź. Choćby ci nawet zabrała Warszawa, to Lwów do ciebie. No i jak piosenka głosiła, Lwów woła nas, żebyśmy wrócili do Lwowa, do aktualności lwowskich. W studiu dzisiaj gościmy redaktora naczelnego kuriera galickiego Mirosława Rowickiego, który do... przyszedł z, ciekawym, z ciekawą propozycją. Dzień dobry Państwu. Otóż propozycja jest, znaczy większość z Państwa z całą pewnością czytała kiedyś i oglądała również Alicję w Krainie Czarów. Alicja w Krainie Czarów znalazła się w ten sposób, że znalazła się w pewnym momencie po drugiej stronie lustra. To właśnie chciałem zaproponować naszemu radiu, żeby wprowadzić taką, taką rubrykę. A czemu? 
po drugiej stronie lustra dzieją się różne rzeczy, których tak naprawdę nie ma w rzeczywistości. Tymczasem w ostatnich dniach, chyba przedwczoraj, o ile dobrze pamiętam, po południu ukazały się w polskiej prasie różne tytuły. Na przykład Polska szkoła w Lwowie obrzucona kamieniami. Władze mówią o prowokacji. Zaatakowano Polskę Szkołę w Lwowie podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Incydent w Lwowie. I tak dalej, i tak dalej. Atak na Polską Szkołę na Ukrainie. No tak, tytuły mówią wiele i jak ktoś mówi, czytelnik y, muszy, może sobie wyobrazić różne rzeczy, że właśnie w czasie tych uroczystości szkoła została zaatakowana przez jakąś grupę formalną, nieformalną, że została zniszczona, okna pobite i w ogóle czarna rozpacz. Tak, czasem zdradzę tajemnicę. Właśnie ty byłeś obecny w tym momencie w szkole numer 24 w Lwowie na rozpoczęciu roku szkolnego. No właśnie, miałem to szczęście, że byłem w tym czasie w tej szkole. Zresztą co roku chodzę na ten pierwszy dzwonek do 24 szkoły, która jest moją szkołą, którą ukończyłem i Proszę Państwa, będąc tam, w, jak ktoś mówi, w toku tych wydarzeń, wcale nie zauważyłem, przypuszczam, jak wielu rodziców i uczniów wcale nie zauważyło tego incydentu. Znaczy od razu mogę powiedzieć, że nie latały tam żadne cegły, nie latały tam żadne kamienie, okna nie zostały wybite. W ogóle o tym incydencie dowiedziałem się z mediów ukraińskich. Tak, tym bardziej, że tak wiadomo, bo w zasadzie już wiadomo to się stało, to był taki po prostu wybryk i to nie, nie specjalnie głośny jednego z kolegów uczniów szkoły podobno nawet. No tak, media różnie piszą, piszą, że to był uczeń szkoły, z drugiej strony pani dyrektor mówi, że w tym sąsiednim domu nikt z uczniów szkoły nie mieszka, naprzód, że latały tam jakieś kamyki, karamzit, później, że to była tylko kulka z plastyliny, a rzecz miała się tak, że faktycznie przed początkiem tej całej uroczystości, gdy już wszyscy uczniowie stali na dziedzińcu szkoły, to z balkonu w sąsiednim budynku faktycznie jakiś młodzieniec tam coś wykrzykiwał, machał rękoma do uczennic 11 klasy, prawdopodobnie miał wśród nich jakieś swoje znajome czy sympatie, Później, gdy już się ta uroczystość na dobre rozpoczęła, gdy zaczęto grać hymny, on się uspokoił i już nie było dalej żadnych zakłóceń, żadnych wykrzyków. Skąd się wzięły te kamyki, ten keramzet, czy jak media również podają, że jakaś kulka z plastyliny, chociaż te osoby, które stały bezpośrednio wśród tych zaproszonych gości, twierdzą, że coś tam z góry poleciało że y, uderzyło y, prezesa y, Legowicza w ramię, potem się odbiło i prawdopodobnie uderzyło również stojącego obok konsula y, Rafała Kocota i, i spadło na ziemię, ale y, krew się nie lała, żadnych nie było y, większych uszkodzeń ciała. Rzecz naturalnie nieprzyjemna. Wybryk chuligański, to jednoznacznie można określić, innego wytłumaczenia nie ma, no ale znowuż nie aż tak, żeby rozpisywać takie tytuły, jak pojawiły się w prasie i w mediach polskich. Tak, ja tutaj też zdradzę tajemnicę, że akurat tak się złożyło, że tuż po tej uroczystości byliśmy umówieni i konsul właśnie przyjechał do naszej redakcji, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o przyszłej współpracy, natomiast nie było w ogóle mowy, on po prostu prawdopodobnie nie był świadomy, że został zaatakowany, a o tym, że pisze o tym cała Polska, to już na pewno nie, bo dopiero potem do niego zadzwoniłem, on żartobliwie to wtedy skomentował. I, i co ciekawe, że y, niektóre z polskich mediów podpisały źródła, skąd wzięły informacje i zsyłają się na rosyjskie media. Tak, często, znaczy ten praźródłem jest prawdopodobnie Sputnik. Tak, właśnie media rosyjskie, które mhm. wyszukują tego rodzaju informacje, rozdmuchują tworząc właśnie taką atmosferę zagrożenia Polaków tutaj w Lwowie. 
No tak, i to jest po prostu, no, jak wiadomo, znaczy nie tylko burza w szklance wody, ale po prostu kompletna bzdura. Także proszę Państwa, z drugiej strony lustra to będzie taki interesujący, przypuszczam, program, rubryka w naszym programie. Miejmy nadzieję, że ona nie będzie stała, dlatego że takie rzeczy no, dzieją się bardzo rzadko, na szczęście. I będziemy starali się właśnie tam przedstawiać, jak to widać z tej naszej strony lustra, a nie z tego odbicia, które jest, już się ukazuje w mediach. Tak, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że myślę, że nie ostatnią rzeczą, która spowodowała taką reakcję, bo nie sam wybryk, który zupełnie nie miał z tym nic wspólnego, była między innymi ostatnia wizyta prezydenta Załęskiego w Polsce i wtedy no, należy czynić według niektórych wszystko, żeby to te stosunki polsko-ukraińskie jak najbardziej zdyskredytować. Właśnie, wizyta była pierwszego na w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Prezydent Zeleński prowadził rozmowy z prezydentem Dudą, z marszałkami, z liderami partii politycznych. Po to między innymi pojechał tam też, żeby znormalizować te stosunki polsko-ukraińskie, sprowadzić ich do normalnego stanu i nie wszystkim to się naturalnie podoba. I stąd właśnie taka, ten wybryk chuligański rozdał, został rozdmuchany do afery, olbrzymi afery. Między innymi niektóre źródła też podają, czy to było celowo robione, czy to może była jakaś akcja prowokacyjna. Przypuszczam, że sam wybryk nie był żadną prowokacją. Było to takie głupie, szczeniackie rzucenie kamykiem, czy tamtą plastyliną, już nie wiadomo czym. Ale zostało to rozdmuchane do takiego formatu afery międzynarodowej. Tak, dlatego no... Chcieliśmy zwrócić uwagę szanownym naszym słuchaczom, choć sami jesteśmy medium, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do niektórych wiadomości, ponieważ no, jak widać nie zawsze mają ma to coś wspólnego z rzeczywistością. Warto zresztą sprawdzać u źródła. Sprawdzę zresztą tak jak zadzwonili do naszej redakcji później z niektórych polskich mediów żeby właśnie sprawdzić u źródła, jak to wyglądało i, i jak to było. I dopiero potem podaje się tą rzetelną informację świadczącą o faktycznym przebiegu całego incydentu czy jakiejś tam akcji. No a proszę Państwa, co do tej drugiej strony lustra, to właśnie ciekawe, co się jeszcze wydarzy, tutaj na naszych terenach i w jaki sposób to będzie przedstawione w mediach w Polsce i, i tutaj u nas. Jak już powiedziałem, miejmy nadzieję, że nie będą to jakieś częste incydenty, ale jeżeli będą takie fakty, to nasi dziennikarze zawsze będą starali się obiektywnie całą sytuację przedstawić i w taki sposób, żebyście państwo czy w radiu, czy w naszej gazecie mieli pełną informację o przebiegu tego wydarzenia. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewy przy kulu i budzą ze sną. Tylko we Lwowie. Studio Lwów. Gdy czasem ktoś ci powie, jak żyło się w Lwowie, nie wierzysz kochanienki, posłuchaj tej piosenki. My bajek nie zmyślamy i prawdę wam śpiewamy, bo w każdej mej piosence jest prawda i nic więcej. Bo Lwowska piosenka nie kłamie, nie doli nikogo, 
nie rzuci Raz słowa danego nie złonie I zawsze ją możesz nucić Ty innych melodii nie szukaj Wewelek masz maleńki Serduko jego rodzie stuka Te lwowskie kochane piosenki Gdy czasem ci się zdarzy Narzekać, że ci starzy Wcząś jedno mają w głowie We Lwowie i we Lwowie To zamiast tak bajtlować Ty szybko jedź do Lwowa Zrozumiesz, że to młodzi I nie wiedzą o co chodzi Bo lwowska piosenka nie kłamie w niedoli nikogo nie rzuci Raz słowa danego nie złamie I zawsze ją możesz nucić Ty innych melodii nie szukaj Werbelek masz maleńki Serduko nie kolo ci stuka Te lwowskie kochane piosenki Raz jeden co nie wierzył i całe życie przeżył Nie wybrał się do Lwowa Po śmierci pożałował Bo pcha się gość do nieba A tu zaśpiewać trzeba Po Lwowsku a od noga W obliczu Pana Boga Bo Lwowska piosenka nie kłamie W niedoli nikogo nie rzuci Raz słowa danego nie złamie I zawsze ją możesz nucić Ty innych melodii nie szukaj Werbelek masz maleńki Serduko nie kogo cię stuka Te lwowskie kochane piosenki Słyszałem lekki szmerek Że wstawiam tu bajerek a ja wam słowo daję, to najprawdziwsza z bajek Że wszyscy tam na górze, śpiewają w lwowskim chórze Bo nie uwierzysz stary, anioły to baciary Bo lwowska piosenka nie kłamie, nie doli nikogo nie rzuci Raz słowa danego nie złamie i zawsze ją możesz nucić Ty innych melodii nie szukaj Werbelek masz maleńki Z serduchą nie kogo cię stuka Te włoskie kochane piosenki No i proszę Państwa, w taki sposób nasza audycja dobiegła końca. Niestety wszystko musi się skończyć. I proszę Państwa, ze studia Lwów żegna się z Państwem Krzysztof Szymański, prowadzący dzisiejszą audycję z za szybki macha do mnie realizatorka Karina Wysoczańska. A przypomnę, że materiały do dzisiejszej audycji przygotowali Wojciech Jankowski, Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga i Andrzej Borysewicz. Zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji, najbliższa już we środę. Co gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy psie kulu i płucą ze Tylko w Lwowie. Studio Lwów.